हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश आलो आज के वीडियो टी एबीटीए टेस्ट पेपर अर्थात माध्यमिक एग्जाम 2023 इंग्लिश ग्रामर एंड बोकाबुलारी ऊपरे ए टॉपिक टी निये अपन एक टा वीडियो बने अपन अधर सामने तुले दरा होच्छ विशेष करे छात्र छात्र इधर उद्देश्य ए वीडियो टी क्लास नाइन टेन उबार क्षेत्री काज लग बे और तब तुमरा वीडियो टी शुरू थके शेष पद जोन तो देखते था को एवं कौन जगह थके तुमरा वीडियो टी देख सो कमेंट आ कमेंट करे जाना बे तो आधर कोन क्वारीज जो वीडियो गुलाम ही बनी है यूट्यूब इधर शेयर लो तुम्हारे कहते नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो बस आशा जाक मूल टॉपिक है माध्यमिक टेस्ट पेपर 2023 इंग्लिश ग्रामर एंड बोकाबुलारी एक नंबर आज है कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स जेटा स्वाथिक अल्टरनेटिव हो बे शेटा सुनिश्च क्रिया पद जो स्वाथिक रूप सेटा कौन-कौन हावे सेटा खाने बचाते हावे। The after several hours of sleep, अनेक घंटा घूम पड़ाने और पौरे, घूम पड़ाने पौरे हुए न गाली भार, जखून गाली भार, dash bracket आचे was awoken up, awoke, awoke. He found himself bound. तले after several hours of sleep, हुए न गाली भार, awoke. एवेक माने चे जगह उठा, एवेक, एवोक, एवोकेन। तो लेखने पास्ट फॉर्म में होगे। आपका सेवरल अवार्ड्स ऑफ स्लीप हुए न गलीबार, एवोक। जो हम गलीबार जगह उठलो। तो लेखने बस बे ये जो एवोक आचे से एवोक टी। तो लेखने बस बे एवोक। ए डब्लू ओ के ई। ये पास्ट फॉर्म में होच्छे। ये टा जह तू बार the laptop several hours of sleep when Galibar awoke. Johan Galibar Jagot law. He found himself, Senizaka de Clo bound, Manese Nizaka de Clo Jesse Bandhaache with chains, chain the and a bong bracketage surrounded, surrounding Arache had surrounded. Et of past tense habe surrounded. Past indefinite tense, Ekano habe surrounded. Etta Ekano Bosbe. Surround, surrounded, surrounded. <coughs> surrounded. The lekhana boslo surrounded. Surrounded by. Man, it a passive voice karachi. He found himself with chains and surrounded by a. Crowd of human creatures. Human creatures मने छोटे छोटे खुद्रो प्राणी. Who मने जारा. Dash bracket अच्छे was had been or were just six inches in height. ज़्यादा रुच्चो तो अच्छी लो मात्रो छः इंच. तो लेखने अच्छे who मने creatures से डे plural form अच्छे creatures. लेखने ऐसे जुकतो अच्छे तल who were. एट ऑफ़ पास्ट टेंस हबे लेखने बस बे were. Who were six inches in height. तो लेकिन दाना लो proper form of verbs after several hours of sleep when गलीबार एवोक जो हम गलीबार छः घंटा घूम पड़ा परे जगह उठ लो he found himself से निजे के देख लो bound with chains से जिन्हें जिसे के देख लो जैसे ताके chains दिया बांधा आचे and surrounded एवं ताके घिरा आचे घिरे रखे चे by a crowd of human creatures माने मानव जाति छोटे-छोटे खुद्रो पाने दरा ताके घिरे रखा आचे ये passive भाई से होलो who were माने जा रहा चिलो यहाँ ने जहाँ तो creatures plural form में से ताय होलो were who are just six inches in height ज़्यादा रुच्चोता चिलो मात्रा छः इंची रुच्चोता दिख दिए तो लेटा होलो proper form of verbs ये बार आचे do as directed जब भावे निर्देश दा होचे बाज ए नंबर आचे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस उपयुक्त आर्टिकल एवं प्रीपोजिशन दे शून्य स्थान पूर्ण करते हबे पैसेज टी ते आचे मोस्ट पीपल आर फॉन्ड डैश मिस्ट्री स्टोरीज अधिकांश मानुष रहस्यजनक गल्पर भक्त तो फॉन्ड फॉन्डर परे प्रीपोजिशन बसे 
अफ फंड अफ ये मुखस्त रखते हैं फंड अफ मस्ट पीपुल आर फंड अफ मिस्ट्री स्टोरिज अदिकाश मानूष रहस्यजनक गल्पर भक्त फंडर पर अफ बस लो दे फाइंड डैश एक्सट्रा प्लेजार एक्सट्रा एखे एक्सट्रा एखे भावल आज इ तेल बस आर्टिकल एन दे फाइंड एन एन एक्सट्रा जेहेतु एखे भावल आज एक्सट्रा आगे इ भावल तेने बस लो एन दे फाइंड एन एक्सट्रा प्लेजार प्लेजार मान हम आनंद आनंद तरा अतरिक्त आनंद खुजे पाई कथाय ट्राइंग टू सल्व द मिस्ट्री अलंग उथ द इन्भेस्टिगेटर जरा तदंतकारी तरह जे तरा जे भाव तदंत कर रहस्य उद्घाटन करार्जन सेटार क्षेत्र में ता आनंद खुजे पाई तेल दे फाइंड एन एक्सट्रा प्लेजार इन ट्राइंग प्लेजार इन तर आस ट्रायर संगे आईनजी जुक्त आ दे फाइंड एन एक्सट्रा प्लेजार इन ट्राइंग टू सल्व द मिस्ट्री तेल इन ट्राइंग एखे प्रिपोजिशन बस लो इन इन ट्राइंग टू सल्व द मिस्ट्री अलंग उथ द इन्भेस्टिगेटर तो यह हे प्रिपोजिशन ए आर्टिकल मोस्ट पीपुल आर फंड अफ मिस्ट्री स्टोरिज दे फाइंड एन एक्सट्रा प्लेजार इन ट्राइंग टू सल्व द मिस्ट्री अलंग उथ द इन्भेस्टिगेटर तर आ एनसार द फलोईंग कोश्चेंस नीचे प्रश्नगुल उत्तर दीते हैं मैं जो करते बला हे करते एक नम्बरे आसलम सेड टू सोनम असलम सोलम सोनम के बोल डु यू लाइक टी और कफी तुम्हें चा पचंद करो ना कफी पचंद करो तो सेड टू एट रिपोर्टिंग भार्ब पास टेंसे आर एट रिपोर्टेड स्पीच डु यू लाइक टी और कफी एट आज प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंसर इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हमें जी जी रिपोर्टिंग भाव जो पास टेंसे थे तेल रिपोर्टेड स्पीच टीके पास टेंसे करते हैं तेल एट पास रिपोर्टिंग भार पास इंडिफिनाइटे आज है तेल रिपोर्टेड स्पीच टाके पास इंडिफिनाइटे करते हैं कि करते बला चेन्ज द नारेशन नारेशन चेन्ज करते हैं तो ये हे इंटरोगेटिव सेंटेंस डु यू लाइक टी और कफी इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नबोधक वाक्य से क्षेत्र में इब बाएदार व्यवहार कर इब बाएदार व्यवहार कर प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस डु यू लाइक टी और कफी तेल प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस थे रिपोर्टेड स्पीच सेवर्तन है पास इंडिफिनाइट टेंस एफार्मेटिव फर्मे तो उत्तर की दाड़े जो आसलम आक्सट सोनम सेट टू थे आक्सट जेहतु जिज्ञासा कर प्रश्न कर करते आसलम आक्सट सोनम आसलम सोनम के जिज्ञासा कर लो सेड टू तरह परिवर्त व्यवहार कर हलो आक्सट मैं पास फर्म कर व्यवहार कर हलो आक्सट तेल आसलम आक्सट सोनम तरह ये जेहतु प्रश्नबोधक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्षेत्र में प्रथम एखे कि रिपोर्टेड स्पीचर आगे इब बाएदार व्यवहार करते प्रेजेंट इंडिफिनाइटे आटे परिवर्तन है पास इंडिफिनाइटे इफ बाएदार जो एक व्यवहार करते सेंटेंसटी की अफार्मेटिव हो जाए मैं हाँ बोध के लिए आसते है प्रश्नबोधक जान ना थे तो इफ बाएदार तूटा कि एखे मने रखते हैं जो रिपोर्टिंग भार्बर सबजेक्ट अबजेक्ट अनुजाई तेजे सेड टू सेड टू रिपोर्टिंग भार्बर सबजेक्ट हो आसलम और अबजेक्ट हे सोनम तो रिपोर्टिंग भार्बर सबजेक्ट अबजेक्ट अनुजाई रिपोर्टेड स्पीचर सबजेक्ट अबजेक्टर परिवर्तन है तेल आसलम थार्ड पार्सन सबजेक्ट सोनम अबजेक्ट थार्ड पार्सन तेल डु यू तुमी तेल तुमिटा के तेल तुमिटा हेखने सोनम मैं सोनम के जेहतु जिज्ञासा कर सोनम तो सोनम आज थार्ड पार्सने सींगुलर नम्बर तूटा को थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर नहीं आसते हैं सोनम एट फेमिन जेंडार अर्थात स्त्रीलिंग से क्षेत्र में हि और सी बस तो स्त्रीलिंग जेहेतु से क्षेत्र में सी बस इफ सी इफ सी एट पास इंडिफिनाइट टेंसे करते जेहतु रिपोर्टिंग भावटी 
পাস্টে আছে তাহলে এফ সি এখানে ভাব কোনটা এখানে লাইক এটা হচ্ছে মূল ভাব তাহলে এটার পাস্ট ফর্ম করতে হবে ইফ সি লাইকড তাহলে পাস্ট ফর্ম হয়ে গেল সাবজেক্ট হয়ে গেল সি এখানে রিপোর্টেড স্পিচের ইফ সি লাইকড টি অর কফি ইফ আর হোয়েদার সি লাইকড টি অর কফি টি আর কফি দে শেষে ফুল স্টপ দিতে হবে যেহেতু এটার প্রশ্নবোধক বাক্য থাকছে না অ্যাসার্টিভ হয়েছে তাহলে উত্তরটি কি জানা গেল যে আসলাম আক্সড সোনাম ইফ বা হোয়েদার যখন একটা দিতে হবে সি লাইকড টি আর কফি সে পছন্দ করে কি না মানে আসলাম সোনামকে জিজ্ঞাসা করল সে চা বা কফি পছন্দ করে কি না এটা আবার অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল এবং শেষে ফুল স্টপ বসাতে হবে তো এ হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ তার পরেরটি কী আছে দেখা যাক দ্য হসপিটাল ইজ থ্রি কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম হেয়ার হসপিটালটি এখান এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে কি করতে বলা হয়েছে অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে ফ্রেম কোয়েশ্চেন উইথ হাউ হাউ দিয়ে এটাকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে হবে তবে মনে রাখতে হবে এটার প্রশ্নবোধক বাক্য করতে গিয়ে উত্তরটি এখান থেকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে মানে এই যে বাক্যটি দেওয়া আছে দ্য হসপিটাল ইজ থ্রি কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম হেয়ার এটা একটা অ্যাসারটিভ অ্যাফারমেটিভ ফর্মে আছে তো এই বাক্যটিকে একটা প্রশ্নবোধক বাক্য করব এবং তার উত্তর এটার মধ্যেই খুঁজে পাব আমরা সেভাবে আমাকে বাক্যটি তৈরি করতে হবে এবং প্রশ্নবোধক ডাবলু এইচ শব্দ এখানে কী আছে হাউ দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে হসপিটালটি এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে হসপিটালটি এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আছে এটাকে প্রশ্ন করলে কী দাঁড়াবে যে এখান থেকে মানে হসপিটালটি দূরত্ব এখান থেকে কত মানে হসপিটালটি দূরত্ব এখান থেকে কত বা এখান থেকে হসপিটালটি কত দূরে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এবার সেটার ইংরেজি করতে হবে তাহলে ইংরেজি প্রশ্নবোধ করতে গেলে কি হবে যে হাউ ফার হাউ ফার এই ফার শব্দটি নিয়ে আসতে হচ্ছে ফার মানে হচ্ছে দূরে তাহলে এবং প্রশ্নবোধক বাক্য করতে হবে অবজেক্ট মানে সাবজেক্ট কী আছে এখানে দ্য হসপিটাল আর বি ভার বাচ্চা ইজ তাহলে এবার প্রশ্নবোধকের ক্ষেত্রে কি হয় যে কোনো ভার সেটা বি ভার ভোগ বা মেন ভার ভোগ সাবজেক্টের আগে বসাতে হয় তাহলে হাউ ফার এটা বসলো প্রশ্ন করার জন্য তারপরে বসছে ইজ হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল দ্য হসপিটাল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট মানে সাবজেক্টের আগে ইজ বসে গেল হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার ফ্রম হেয়ার তারপরে ইন্টারোগেটিভ বা নোট অফ যে ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেশনের যে প্রশ্নচিহ্ন সেটা দিতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দিতে হবে তাহলে হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার মানে হসপিটালটি এখান থেকে কত দূরে হাউ ফার মানে কত দূরে ইজ হয় দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার মানে হসপিটালটি এখান থেকে কত দূরে এটা প্রশ্নবোধক বাক্য হয়ে হয়ে গেল ডাবলু এইচ কোয়েশ্চেন হাউ দিয়ে হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার দেশে সে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে এটা যেন অবশ্যই মনে থাকে তাহলে হসপিটালটি এখান থেকে কত দূরে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স মূল ভাব নেই তাই এখানে বি ভাব ইজ ব্যবহার করা হয়েছে সাবজেক্টের আগে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য হসপিটাল তাহলে হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার হসপিটালটি এখান থেকে কত দূরে এ হয়ে গেল ফ্রেম কোয়েশ্চেন উইথ হাউ মানে হাউ দিয়ে যে প্রশ্ন তৈরি সেটা হয়ে গেল এখানে এবার আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এখান থেকে আমরা প্রশ্ন করলাম এবার উত্তরটি এই বাক্যের মধ্যে পাচ্ছে কি না সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে যদি সঠিক উত্তরটি না পায় তাহলে জানবো যে আমরা ভুল প্রশ্ন তৈরি করলাম তাহলে এখানে হাউ ফার ইজ দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার এখান থেকে হসপিটালটি কত দূরে তাহলে উত্তরটি দেখা যাক দ্য হসপিটাল ইজ থ্রি কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম হেয়ার হসপিটালটি এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে তাহলে উত্তরটি আমরা সঠিক পাচ্ছি তাহলে উত্তর প্রশ্নটি যেটা তৈরি করলাম এটা এটা সঠিক আছে মানে উত্তরটি এখানেই খুঁজে বের করতে হবে এগুলোকে বলা হয় ডাবলু এইচ কোয়েশ্চেন তৈরি করা প্রশ্ন করব এবং উত্তরটি ওই বাক্যের মধ্যেই খুঁজে পাব এবার আসা যাক পরের বাক্যটিতে কি আছে টিয়ার্স ফিল্ড দ্য আইজ অব দ্য পুয়ার ম্যান চোখের জল সে গরিব মানুষটির চোখগুলোকে পূর্ণ করেছিল এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফেনাইট টেন্সে টিয়ার্স এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফিল্ড এটা হচ্ছে ভার্ব দ্য আইজ অব দ্য পুয়ার ম্যান গরিব মানুষের চোখগুলো এটা হচ্ছে টোটালটাই অবজেক্ট এটাকে কি করতে হবে চেঞ্জ দ্য ভয়েস 
এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে প্রথমে অবজেক্ট তারপরে অবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী ওয়াজ বা ওয়ার ব্যবহৃত হয় তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল তারপরে যেরকমভাবে ভাব থাকবে সে অনুযায়ী হয় বাই হবে বা উইথ হবে বা টু হবে বা ইন হবে মানে ভার্বের ভার্ব অনুযায়ী প্রিপোজিশনটা বসাতে হবে তাহলে এটার প্যাসিভ ভয়েস করতে গেলে কি হবে এটা অ্যাক্টিভে দেওয়া আছে তাহলে অবজেক্ট কোনটা পাচ্ছি দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে প্যাসিভ ভয়েস করলে দাঁড়াবে দ্য আইজ অফ দ্য পোর ম্যান এখানে আইজ তার মানে প্লুরাল বহুবচন করা আছে তাহলে যে ভার্ব বিভার্ব সেখানে কি হবে ওয়াজ বা ওয়ার তো এখানে ভার্বটি যে এখানে যেহেতু প্লুরাল করা আছে আইজ সাবজেক্ট বা অবজেক্টের ক্ষেত্রে তাহলে ভার্বটিও প্লুরাল হবে এখানে বসবে ওয়ার তাহলে দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান ওয়ার এবার নিয়ম অনুযায়ী কী বসে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম প্যাসিভ ভয়েসে সব টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসবে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে তাহলে দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান ওয়ার ফিল্ড ফিল্ড এবার এখানে বাই বসবে না কতগুলো ভার্ব আছে যেগুলো কত নির্দিষ্ট কতগুলো প্রিপোজিশনকে ফলো করে তাহলে ফিল্ড উইথ এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ফিল্ডের পরে প্রিপোজিশন আসবে এখানে প্যাসিভে উইথ এটা মনে রাখতে হবে তাহলে দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান ওয়ার ফিল্ড উইথ টিয়ার্স দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান ওয়ার ফিল্ড উইথ টিয়ার্স টিয়ার্স দে ফুল স্টপ তাহলে এটা হয়ে গেল এবার প্যাসিভ ভয়েস অর্থাৎ এটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেওয়া আছে টিয়ার্স ফিল্ড দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান অ্যাক্টিভে দেওয়া আছে পাস্ট ইন্ডিফেন্ডাই টেন্সে এবার এটা পাস্ট ইন্ডিফেন্ডাই টেন্সেরই প্যাসিভ হয়ে গেল দ্য আইজ অব দ্য পোর ম্যান ওয়ার ফিল্ড উইথ এখানে বাই আসলো না মানে এই যে ফিল্ড এই প্রিপোজিশনের পরে উইথ বসে এটা মনে রাখতে হবে এরকম কিছু প্রিপোজিশন ভার্বের সঙ্গে বসে যেগুলো আমাদেরকে মুখস্থি করে রাখতে হবে সব সময় যে বাই হবে প্যাসিভ ভয়েসে তা না তারপরে কি আছে ইউ আর টল তুমি লম্বা ইউর ব্রাদার ইজ টলার তোমার ভাই তুলনামূলক তার থেকে বেশি লম্বা এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি টলার টল টলার টলেস্ট এখানে কি করতে বলা হয়েছে জয়েন ইন্টু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটো বাক্যকে যুক্ত করতে হবে তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কাকে বলে দুই বা তত ততোধিক বাক্য যেটার প্রত্যেকটারই সাবজেক্ট থাকবে ভার থাকবে প্রত্যেকটা বাক্যেরই এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কতগুলো কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে সেগুলো হবে তখন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ যৌগিক বাক্য তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে গেলে কি হবে ইউ আর টল ইউর ব্রাদার ইজ টলার তোমার ভাই কিন্তু তুলনামূলকভাবে আরও বেশি তুমি তো লম্বা আছই তারপরে তোমার ভাই তার থেকেও বেশি লম্বা তাহলে বাট এই যে কনজাংশন এটা দিয়ে আমাদেরকে বাক্যটিকে কম্পাউন্ড করতে হবে তাহলে ইউ আর টল বাট ইউর ব্রাদার ইজ টলার দ্যান ইউ ইউ আর টল তুমি লম্বা কমা দিতে পারি আমরা বা না দিতেও পারি বাট ইয়র ব্রাদার ইজ টলার দ্যান ইউ তুমি লম্বা বাট কিন্তু ইয়র ব্রাদার ইজ টলার দ্যান ইউ এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয়েছে যেহেতু তা এখানে দ্যান ব্যবহার করা হলো এবং যে অ্যাডজেকটিভ টল তার সঙ্গে ইয়ার যুক্ত হলো তাই এখানে ইয়ার যুক্ত হলো এবং দ্যান ব্যবহৃত হলো আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যেহেতু বলেছে তাই কনজাংশন বাট অ্যান্ড বা বাট বা ইয়েট বা অ্যাজ ইয়েট বাক্যের অর্থ অনুযায়ী এগুলো আমরা ব্যবহার করি তাই এখানে বাট এই কনজাংশন দিয়ে বাক্যটিকে আমরা দুটো বাক্যকে যুক্ত করলাম এবং এটা হয়ে গেল কি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে ইউ আর টল বাট ইউর ব্রাদার ইজ টলার দ্যান ইউ তুমি লম্বা কিন্তু তোমার ভাই তার থেকে আরও বেশি তুলনামূলক লম্বা তাহলে এই যে বাট ব্যবহৃত হলো এটা দিয়ে আমরা কনজাংস মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করলাম এবার তারপরে কি আছে গান্ধীজি বিলিভড ইন ড্যাশ ভায়োলেন্স ভায়োলেন্স হচ্ছে হিংসা কি করতে বলা হয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক বাই অ্যাডিং প্রিফিক্স প্রিফিক্স তাহলে এই যে শব্দটি দেওয়া আছে ভায়োলেন্স তার আগে একটা প্রিফিক্স যুক্ত করতে হবে টু ওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ব্র্যাকেট তাহলে যে ব্র্যাকেটে যে শব্দটি দেওয়া আছে তার আগে প্রিফিক্স যুক্ত করে এখানে 
शून्य स्थान पूरण करते हैं तो गांधीजी हिंसा विश्वास करतें ये हम मूल वाक्य एबारे जो भायोलेंस दे आगे एम एक प्रिफिक्स जुक्त करते हैं जेटा है कि अहिंसा अहिंसा विश्वास करतें मैं हिंसा विश्वास करतें ना तो एखे प्रिफिक्स जो कर लेलेंस कि नन भायोलेंस गांधीजी बिलिव इन नन भायोलेंस तेने बस नन भायोलेंस नन भि आईओ एल एन सी नन भायोलेंस गांधीजी बिलिव इन नन भायोलेंस गांधीजी अहिंसा विश्वास करतें तो एखे प्रिफिक्स जुक्त हल ए नन मने रखते हैं भायोलेंसर क्षेत्र में नन भायोलेंस प्रिफिक्स जुक्त हल एबारे कि आ फ्रेजाल भार्वस और ग्रुप भार्वस एखे फ्रेजाल भार व ग्रुप भार्व दिए ये आंडारलैन कर शब्दगुल शब्दगुल्क के रिप्लेस करते हैं फेजाल भाव दिए तब फेजाल भाव व ग्रुप भाव करते गए मैंने रखते हैं भार वाक्यगुलो जे टेंस भार्वगुलो जो फर्मे प्रेजेंट फार्म ना पास फार्म ना पास पार्टिसिपल फार्म आईएनजी एडजेक्टिव जी करा से अनुजाई फेजाल भाव टाको चेन्ज करते हैं शुद्ध जे लिस्ट थे फेजाल भाव हूबहू बसिए दीब ता कर भूल हो जाए तक वाक्यटी मने रखते हैं जो वाक्यटी जे टेंस भयस भार्वर प्रेजेंट फर्म पास फर्म जे फर्मे देा आए से अनुजाई हमें फेजाल भाव टी चेज करते हैं तेल प्रथम कि आज है लिरिकल बलार्डस लिरिकल हे गीति कविता और बलार्डस हे गान कब्य जेटा के बला हे गीति कब्य गीति कविता मैंने बलार्डस अनेकगुल गान वाज पब्लिश मैं प्रकाशित होता पैसिव भयस आ लिरिकल बलार्डस इन सेभनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीट इट पैसिव भयस आज है पास इंडिफिनाइटर तेल पैसिव भयस थार कारण ये कि हे पब्लिश दे आ पब्लिश मान हे कि पब्लिश मान प्रकाशित हवा प्रकाश करा तो ये भाव फर्म टी देखे पास पार्टिसिपल फर्म तेल ये पब्लिश शब्द परिवर्ते भार्वर परिवर्ते जे फेजाल भाव टी बसा सेटारो पास पार्टिसिपल फर्म करते हैं फेजाल भावटर अच्छा तरह आज कि इवनींग स्टार्ट आर्लि उन्टार इविनिंग मैं सन्ध्या बेला शुरू है स्टार्ट एट प्रेजेंट इंडिफिनाइटेंस आज है तटार्टर संगे एखे एस जुक्त होर परिवर्ते जो फेजाल भावटी है से कटार संगे एस जुक्त है प्रेजेंट फर्मे है तर पर आज है देर वाज निज अब साडें स्प्रिडिंग साडें स्प्रिडिंग मान हठात छड़िए पड़ा अफ डेंगू इन पुरुलिया टाउन तेल पुरुलिया शहरे हटात डेंगुर खबर व डेंगुर खबर छड़िए पड़े साडें स्प्रिडिंग हटात छड़िए पड़ा तेल मना रखते हैं जो फर्मगुल भार्वे से फर्म ही करते हैं अच्छा एबारे जानब जो फेजाल भावगुल सेगल की की देा आज है जेमन प्रथम आज है ब्रेक आउट ब्रेक आउट मान प्रादुर्भव हवा हटात छड़िए पड़ा तरप आज है ब्रिंग आउट मान प्रकाश हवा तरप आज गिविन गिविन मान पर स्वीकार करा हार स्वीकार करा और आज है सेट इन सेट इन मान शुरू हवा आरम्भ हवा तेल प्रथम जेटा देा कि लिरिकल बलार्डस वाज पब्लिश इन सेभनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीट तेल वाज पब्लिश तेल एट पास पार्टिसिपल फर्म आज प्रकाशित हवा तेल प्रकाशित हवा तर फेजाल भाव कि ब्रिंग आउट एट मान प्रकाशित हवा तेल एटारों पास पार्टिसिपल फर्म करते हैं जेहतु पब्लिश एट पैसिव भाई से भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म तेल ब्रिंग ब्राट ब्राट तेल एखे है कि ब्राट आउट एखे है ब्राट आउट बीआरओ जि एस टी ब्राट आउट तेल द लिरिकल ब्लैड्स वज ब्रट आउट इन सेभनटीन हंड्रेड नाइनटी एट अच्छा तरह आज इवनींग स्टार्ट एट प्रेजेंट इंडिफिनाइट से आज है भार्वे संगे एस जुक्त हो स्टार्ट मान हम शुरू हवा तो कौन शब्दर मान शुरू हवा सेट इन मान शुरू हवा तो यार संगे प्रेजेंट इंडिफिनाइट एस जुक्त है तेल सेट इन तेल सेट इन सेट्स इन इवनींग सेट्स इन आर्लि इन उन्टार अर्थात सन्ध्या बेला शीतकाले खूब ताड़ाड़ी शुरू है 
তাহলে যে ফর্ম দেওয়া আছে ভাবটির ফেজাল ভাবটারও সেই ফর্ম করা হলো তারপরে আছে দেয়ার ওয়াজ নিউজ অফ সাডেন স্প্রিডিং সাডেন স্প্রিডিং হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া তাহলে এটা হচ্ছে সাডেন স্পিডিং মানে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া তাহলে এখানে কি হবে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া হচ্ছে কি ব্রেক আউট তাহলে দেয়ার ওয়াজ নিউজ অফ সাডেন স্পিডিং আছে অফ ডেঙ্গু ইন পুরুলিয়া টাউন তাহলে এই যে সাডেন স্পিডিং এখানে ভার্বের সঙ্গে আইনজি যুক্ত আছে স্পিডিং তাহলে এই এর পরিবর্তে যে আমরা ফেজাল ভাবটি পাবো ব্রেক আউট এর সঙ্গেও আইনজি যুক্ত হবে তাহলে এখানে হবে কি দেয়ার ওয়াজ নিউজ অফ সাডেন সাডেন হবে না এখানে ব্রেকিং আউট করতে হবে মানে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া ব্রেকিং আউট তাহলে দেয়ার ওয়াজ নিউজ অফ ব্রেকিং আউট অফ ডেঙ্গু ইন পুরুলিয়া টাউন পুরুলিয়া শহরে হঠাৎ যে ডেঙ্গু ছড়িয়ে গেছিল তার একটা খবর ছিল দেয়ার ওয়াজ নিউজ তাহলে এখানে লক্ষ্য করা হলো যে ভার্বটার সঙ্গে আইনজি যুক্ত ছিল তাই ফেজাল ভার্বের সঙ্গেও এখানে ব্রেকের সঙ্গে আইনজি যুক্ত হলো তাহলে যে ফর্ম দেওয়া থাকবে ভার্বের সেই ফর্মে আমাদেরকে ফেজাল ভার্বটা বসাতে হবে যদি সেই ফর্ম না করি তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হয়ে যাবে তখন কিন্তু এখানে নাম্বার দেওয়া হবে না তারপরে কি আছে এবার সিনোনিম ওয়ার্ডস আর নিয়ারেস্ট ইন মিনিং ওয়ার্ডস সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের টেস্ট পেপারের যে একটা আনসিন প্যাসেজ দেওয়া থাকে সেই আনসিন প্যাসেজ থেকে এখানে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এই শব্দগুলোর নিয়ারেস্ট ইন মিনিং বা সমার্থক শব্দ সিনোনিম ওয়ার্ডস সেই আনসিন প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করতে হবে যেটার মানে একই বুঝাবে মানে এই যে লাইনটার মানে যা বুঝাচ্ছে সেই ধরনের মানে ওই আনসিন প্যাসেজের মধ্যেই আছে সেখান থেকে খুঁজে বের করে সেটা লিখতে হবে এখানেও মানে রাখতে হবে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এই শব্দগুলো যে ফর্মে বা যে রূপে দেওয়া আছে যে শব্দটা আমরা খুঁজে বের করব আনসিন প্যাসেজ থেকে সেই শব্দটিকেও সেই ফর্মে লিখতে হবে তাহলে এখানে প্রথমে এক নম্বর কি আছে যে রিভার্স প্লুরাল ফর্ম করা আছে যুক্ত আছে ওয়ার স্ট্রিমস এটাও এস যুক্ত করা আছে বহুবচন করা আছে তাহলে রিভার্স ওয়ার স্ট্রিমস মানে ছোট ছোট নদী বা প্রবাহ দ্যাট ফ্লো যেগুলো প্রবাহিত হয় ইন্টু এ লার্জ লিভার যেগুলো একটা বড় নদীতে প্রবাহিত হয় সেটাকে সংক্ষেপে কি বলা হয় তার সিনোনিম ওয়ার্ড তাহলে এখানে প্লুরাল করা আছে যে শব্দটি পাবো সেটারও প্লুরাল করতে হবে ট্রিবু টারিজ তাহলে এটার সিনোনিম ওয়ার্ড হচ্ছে ট্রিবু টারিজ টি আর আই বি ইউ টি এ আর ওয়াই ট্রিবু টারি হচ্ছে একটা নদী বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে বহুবচন আছে তাইলে বহুবচন করতে গেলে কি হয় ওয়াই উঠে পড়ে এবং ওয়াইয়ের জায়গায় আয় হয় এবং ইয়েস যুক্ত হয় তাহলে এখানে হবে ট্রিবু টারিজ তাহলে আয় হলো এবং ইয়েস যুক্ত হলো তাহলে রিভার্স ওয়ার স্ট্রিমস দ্যাট ফ্লো ইন্টু এ লার্জ লিভার সেটাকে কি বলা হবে ট্রিবু টারিজ মানে উপনদী অসংখ্য উপনদী ট্রিবু টারি মানে হচ্ছে উপনদী প্লুরাল করা আছে ওয়াই উঠে গেলো আইএস যুক্ত হলো তারপরে আছে এ সাডেন হেভি রেনফল হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত সেটাকে বলা হচ্ছে ডাউনপো সেটাকে বলা হয় ডাউনপো ডিও ডাব্লু এন পিও ইউ আর ডাউনপো উচ্চারণ করার সময় এখানে মনে রাখতে হবে পিও ইউ আর পোর এই আর এর উচ্চারণটা সাইলেন্ট থাকে ডাউনপো আর এর উচ্চারণটা সাইলেন্ট থাকে কিন্তু লিখার সময় লিখতে হবে তাহলে সাডেন হেভি রেনফল হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত সেটাকে তার নিয়ারেস্ট মিনিং ইন ওয়ার্ডস অথবা সিনোনিম ওয়ার্ডস সেটা হচ্ছে কি ডাউনপোর মানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত তারপরে আছে কি সেভ মানে বাঁচানো বা উদ্ধার করা এটা হবে কি রেস্কিউ আর ই এস সি ইউ ই রেস্কিউ মানে উদ্ধার করা বা বাঁচানো রেস্কিউ শেষ যেটা আছে অফিসিয়ালি ডিম্যান্ডেড অফিসিয়ালি সেটাকে চাওয়া হচ্ছে ডিম্যান্ডেড এখানে ইডি যুক্ত করা আছে মানে পাসফর্ম করা আছে তাহলে যেটা শব্দ খুঁজে পাবে সেটারও পাসফর্ম করতে হবে অথবা করা আছে কি শর্ট সিক এস ডবল ই কে এস ডবল ই কে সিক মানে হচ্ছে চাওয়া তার পাসফর্ম হচ্ছে শর্ট সিক শর্ট শর্ট তাহলে অফিসিয়ালি ডিম্যান্ডেড আর শর্ট তাহলে মানে এই যে ডিম্যান্ডেড বা শর্ট এটা পাসফর্ম করা আছে তাহলে যে শব্দটি পাবো আমরা সেটারও পাসফর্ম করব ফর সামথিং কোনো কিছুরই জন্য তাহলে অফিসিয়ালি কোনো কিছুরই জন্য বা কোনো কিছু চাওয়া 
বা দাবি করা অফিসিয়ালি কোনো কিছু চাওয়া বা দাবি করা সেটাকে ইংরেজিতে কি বলা হয় তাহলে সেটারও যে শব্দটি পাবো সেটারও কিন্তু পাস্ট ফার্ম করতে হবে তাহলে যে শব্দটি পাওয়া যাবে সেটা হবে কি রিকোয়েজিসেন্ট আর ই কিউ ইউ আই এস আই টি আই ও এন এটা প্রেজেন্ট ফার্ম রিকুইজিশান এবার যেহেতু এখানে ডিম্যান্ডেড বা শর্ট পাস্ট ফার্ম করা আছে তাহলে এটারও পাস্ট ফার্ম করতে হবে রিকুইজিশান্ট ইডি যুক্ত করে এটারও পাস্ট ফার্ম করা হলো তো এটাই হচ্ছে সিনোনিম ওয়ার্ড বা নিয়ারেস্ট ইন মিনিং ওয়ার্ডস তাহলে এগুলো করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে শব্দগুলো যেগুলো দেওয়া আছে যে ফর্মে দেওয়া থাকবে সেই ফর্মে কিন্তু সে শব্দটাকে খুঁজে লিখতে হবে খুঁজে বের করে লিখতে হবে তাহলে অফিসিয়ালি ডিম্যান্ডেড আর শর্ট ফর সামথিং এটা হচ্ছে রিকুইজিশান এখানে যেহেতু এগুলো পাস্ট ফর্ম করা আছে ডিম্যান্ডেড পাস্ট ফর্ম শর্ট পাস্ট ফর্ম তা রিকুইজিশান এই যে ইডি যুক্ত করা হলো এটা হয়ে গেল পাস্ট ফর্ম তাহলে রিভার্স অর স্ট্রিমস দ্যাট ফ্লো ইন টু এ লার্জ রিভার এটার সিনোনিম ওয়ার্ডস হচ্ছে ট্রিবুটারিজ যেহেতু এখানে প্লু রেল ফর্ম করা আছে এটা তাই এটার এটাও প্লু রেল ফর্ম করা হলো ওয়াই উঠে গেলো দিয়ে আইস যুক্ত হলো তারপরে আছে মানে উপনদী এটা ট্রিবুটারিজ অনেকগুলো উপনদী এ সাডেন হেভি রেনফল প্রচুর পরিমাণে হঠাৎ বৃষ্টিপাত সেটাকে বলা হচ্ছে ডাউন পো ডাউন পো মানে প্রচুর হঠাৎ পরিমাণে মানে প্রচুর পরিমাণে হঠাৎ বৃষ্টি হয় আর ডাউন পোর এই আটটা উচ্চারণের সময় সাইলেন্ট থাকে তারপরে আছে সেভ মানে বাঁচানো রেস্কু মানে উদ্ধার করা বা বাঁচানো অফিসিয়ালি ডিম্যান্ডেড আর শর্ট ফর সামথিং সেটা হচ্ছে রিকুইজিশান এটারও পাস্ট ফর্ম করা হলো যেহেতু এখানে পাস্ট ফর্ম করা আছে তে হচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিক টেস্ট পেপার ইংলিশ বিভাগের দু সালের যে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি একটা টপিক বা পেজ থেকে নিয়ে ভিডিও আকারে ইউটিউবের মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো আশা করি তোমরা এ ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু ইংলিশ গ্রামার এবং ভোকাবুলারি শিখতে পারলে তো ভিডিওটি দেখে যদি উপকৃত হও তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবে না এবং তোমরা কোন জায়গা থেকে ভিডিওটি দেখছো বা তোমাদের যদি মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে এই ভিডিওটি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার ইনস্টাগ্রাম এ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলে উপকৃত হব সর্বোপরি এ ধরনের ইংরেজি শিক্ষামূলক বাংলা মাধ্যমে ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ আলো সাবস্ক্রাইব করে এবং অল নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে সর্বদা সাপোর্ট করবেন বা পাশে থাকবেন তাহলে এ ধরনের ইংরেজি শিক্ষামূলক ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আরও বেশি আগ্রহী হব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং অবশ্যই ভিডিও দেখে দেখে অনেক কিছু শিখতে পারবেন দেখতে থাকবেন এবং আজকের ভিডিও শেষ করছি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে বাই